네, 우리 개원님들 안녕하세요. 오늘 또 이렇게 감사하게 야 이거 맥심 슈프림 골드 그죠? 네, 함께 해주신 맥심 땡큐 땡큐 베리 마치 네, 고맙습니다. 맥심 에스피 다시 한번 할게요. 맥심 슈프림 골드 맛을 살짝 봤는데 이거 맛이 완전 다르더라고요. 어우 좋네. 음. 어 맛있어. 진짜 이게 프리미엄이 그냥 붙는 건 아니잖아요. 이거 자신 있으니까 붙이는 거예요. 야 이거 근데 완전 그 카페에서 마시는 그 약간 라떼 느낌이에요. 제가 라떼 또 좋아하거든요. 음. 약간 이게 좀 뭐라 그럴까. 좀 묵직하고 이게 크리미하다고 할까요? 예. 네. 달콤해가지고 계속 당기네. 어 예고를 통해서 다들 아시겠지만 콜라텍 아, 좀 시작을 하는데 나름 라인업이 어우 그 DJ 라인업이 화려하 화려하더라고 네. 다 누가 와요? <웃음> 개코하고 지금 오는 거예요 최자가? 또 해리 누나 아나까나 누나 예 그리고 야 우리 그 뉴진스님 <웃음> 야뭐 라인업 진짜 아 어쨌든 저 진짜 감사드립니다 모닝 콜라텍 한번 또잘 맹글어 볼게요 예 저희 진짜 미리 공지 드립니다만 어, 딱두 시간 합니다 그냥. 진짜 모닝에 합니다. 음. 아, 우리 동생들 오는 것 같은데. 아이고! 마크 찬이, 우리 재민이! 아유, 이거! 안녕하세요. 와, 특히 제대로 보는 그러니까, 거. 그러니까, 그러니까. 아, 진짜, 야 알겠습니다. 여기서 맨날 하시는 거군요. 여기, 여기서. 여기가, <웃음> 여기가. 여기서 해요, 여기서 네, 해요. 그러셔서 너무 감사합니다. 아, 우리 드디어! <웃음> NCT 드림! 네. 네. <웃음> <웃음> 왜요? 왜요? 그래요. 너무 긴장하고 와가지고 <웃음> 긴장하지 마. <웃음> 마크 왜 이래? 릴렉스, 릴렉스. 너무, 너무 좋은 시간 보낼 어. 수 있게 정말 저희가 너무 기대하고 왔습니다. 아까 차에서랑 분위기가 좀 다른 거 같아요. 차에서는 어땠는데? 제가 좀 약간 긴장하고 기대하고 <웃음> 왔는데 갑자기 여기서. <웃음> 아, 막상 이렇게 직접 보니까 그 스타스트럭이 된거 같습니다. 어. 그좀 보고. 아 그래요? 음중에서 이제 뭐 이제 잠깐 보고 네. 이런 얘기를 한 거는 진짜 거의 처음일 거예요, 그죠? 그때도 약간 진짜 좀 감동 받았던 게 네, 네. 이렇게 뵌 적이 따로 없는데 제 이름을 먼저 불러주셔서 아 찬이 알지. <웃음> 그 찬이 <웃음> 그 찬이 앞에 뭐가 뭐, 해 찬이 해 찬이. 아, 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 아 그건 당연히 알지 그뭐 그걸 모르고 여기 와서 앉아 있으면 되나 지금. <웃음> 감사합니다. 아. 근데 그 얘기를 진짜 하더라고요. 네. 그래서 너무 존경스럽게 생각하고 아, 이건 약간 이건 진짜 개인적인 그냥 아, 궁금한. 왜 얘기해요 이게? 그 MBTI가 어떻게 되세요? 저는 ISFP예요. 별자리는 어떻게 되세요? 제가 사자 자리. 오, 왜, 왜, 왜? 사자 자리. 어, 사자. 어, 여기. 어, 여기 사자. 해찬이는 어떻게 돼? 전 쌍둥이 자리. 어, 쌍둥이 자리. 내가 아는 형궁에 쌍둥이 자리 있어. 아, 다행입니다. 잠깐만, 아 석삼이 형이 쌍둥이 자리인가? 아니. 아니, 근데, 어, ISP이시구나. 어, 아, 뭐, 우리 마크는 뭐예요? 저 INFJ. 민이 ISFJ입니다. 저 ESTP입니다. 아, 다 I인데 E네? 네. 유일하게 아, E예요. 아, 그렇구나. 어느새부터가 좀 딜레마가 온게 우리 서로 이제 모든 대중이 이제 MBTI에 대한 지식이 좀 올라갔잖아요. 그래요. 그래서 이제 옛날 같아서면 나 INFJ다라고 하면 그냥 어뭐 I구나. 그런 거다. 그러니까 이렇게 이제 근데 다 파악을 어느 정도 선입견이 생겼잖아요. I랑 J가 붙어 있는 MBTI가 좀 힘든 사람이다. N과 F가 붙어 있는 사람이 힘든 사람이다. 아 그래요. 그래서 저는 INFJ거든요. 어. <웃음> 그래서 그거에 대한 딜레마가 이제 <웃음> 그래서 이제 아, 어디 자꾸 나가서 이런 걸 갖고 사람을 파악을 하니까. 네, 그래서 이 어디 나가서 이제 좀 그냥 ISTJ라고 하려고. 아 왜요? 아 어려 보이기 싫어서? 아 모르겠어요. 그게 좀 좋아 보일까 봐. <웃음> 타인에 대한 관심이 많잖아요. 그쵸. 우리 관계 속에 살아가다 보니까 이런 걸 가지고 뭔가 이런 관계에 있어서의 좀뭐 부드러움, 뭐 유연함 파악하기 위해서 이런 걸 했는데 오히려 이게 사람에 대한 약간의 선입견을 맞아요. 좀 심어주는 좀 제, 재밌긴 한데 어 맞아요 맞아요 어느 정도는 참고만 해도 돼요. 과몰입하면 안될것 같아요. 맞아요, 맞아요. 네 맞아요. 근데 재민이는 좀 약간 본인은 좀 내향적인 것 같아요. 어때요? 근데 이게 또 신기한 게 음. ISFJ가 아이 음. 중에 가장 외향적인 MBTI라고 저 들었어요. MBTI로 사람을 판단하면 안 된다는 이유가 어. 약간 그 E와 어. I와 어. 이게 저는 그 경계가 없다고 봐요. 어. 오늘 제일 내향적이어 보여요. <웃음> 아니 방금 저, 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 어 재민이가 제일 내향적으로 보여. 어뭐 평소에 좀 취미가 뭐예요 해찬이는? 저는 카메라를 사서 이제 찍는 것도 되게 좋아하고 음. 멤버들 찍어주는 걸 되게 좋아했었는데 어, 근데. 막상 
멤버들을 찍어서 제 인스타에 계속 올리니까 <웃음> 팬분들이 너 사진도 좀 올리라고 <웃음> 그래서 아내 사진을 찍어야 되는데 제 카메라로 저를 찍을 수는 없잖아요. 근데... 그런 거 부끄러워하는 스타일이. 네, 저는 좀 약간. 아, 어난 너무 좋은데. 재민이는 자기 찍는 거 제일 좋아해. 네, 저, 저 찍고 이렇게 저막 고정하고 막 얼굴 막 쭈물쭈물 하는 거. <웃음> 날 너무 사랑하는 거. 네. 네. 나를 너무. 나를 쓰지. 어 네. 완전. 완전. 아, 근데 저는 남을 잘 찍어요. 제가 멤버들 찍는 거 너무 너무 좋아해가지고 음. 그걸 이렇게 사진. 을 찍어서 음. 이제 사진전도 하려고 하고 있거든요. 아 그래? 네. 언제 해요 그 사진전? 그거 한, 어, 한 4, 5월? 아 지금 사진이 있어요. 그럼 그렇게 많이 모인 거예요 지금요? 진짜 많이 네, 정말 이 저희가 뭐 연차로서는 이제 한 9년이 됐는데 완전 아기 때 완전 어릴 때부터 네 거의 데뷔 초반 때부터 찍어놓은 사진들이 이게 다 있구나 네 있어가지고 지금 좀 전에 얘기했지만 NCT가 벌써 지금 데뷔한 지 9년이 됐어요? 이제 8주년을 맞이하고 네. 있고 9년, 차, 9년, 차. 9년 차가 된 네. 거죠? 네. 와 진짜 대단하다. 저는 이게 사실 세 분이 오늘 오셔서 하는 얘기가 아니라 아이돌로 데뷔를 해서 8년, 9년, 와 거의 한이 10년을 이 팀이 유지가 되고 이 진짜 지금도 이렇게 핫한 에? 이거는 진짜 쉬운 일 아니라고 생각해요. 아니 안 그래요? 이게 뭐 NCT 드림, NCT U, NCT 127 이런 진짜 세계관도 이거 사실 정말 획기적이잖아요. 이게 NCT 127도 이게 이제 서울 그죠? 네. 이게 경동가요? 오, 네 맞아요. 그죠 그죠 그죠. 감동. 저희는 한참 어디 나가면은 NCT가 이 세계관을 설명하느라 그러니까. 분량 다 뺏겼던 시기가 있었어요. <웃음> 아니, 근데 근데 여기 와서 오히려 그걸 한 번도 안 물어봐 주신 거에도 솔직히 어떻게 보면 우리도 너무 감사한 일이에요. 왜냐면 솔직히 저는 개인적으로 잘그 세계관까지는 모르실 수도 있다고 난 생각을 했어. 그리고 쉽지가 않네요. 쉽지가 않아요. 네, 맞아요. 네. 근데 그거를 너무 감사합니다. 아 아니, 아닙니다 아닙니다. 일이 없을 땐 뭐해요 마크는? 휴일일 땐좀 바빠요. 일할 때 못했던 것들을 다 하려고 어. 막 몰아서 하고 그래서 막한 번에 휴일 받아가지고 와 너무 설레가지고 음. 뭐하지? 낮부터 뭐하지? 음. 그래서 진짜 막 전시회도 보러 가고 오. 그리고 그냥 뭐 개인 작업도 하고 오. 그리고 그냥 휴일일 때 오히려 많이 또 바빠지는 스타일이에요. 재민이는 좀 뭐해요? 이게 어릴 때부터 그랬던 건데 밖에 안 나가면 머리가 아파요. 어 약간 세호가 <웃음> 집에 <웃음> 아니 이 아니야? 아니 아... 재민이 그럼 인데? 아닌데 이게 어떤 느낌이냐면 머리가 아파 진짜? 예 네, 완전 예 네? 그래서 어, 오늘 턱, 턱이 약간 좀 샌다 <웃음> 그... 재민이 어 재밌네 네. 어 캐릭터가 좋은데 <웃음> 휴일이 딱 주어지면은 뭔가를 꼭 해야 돼요 집 청소를 하던 아... 아니면 뭐 어디 뭐 밖에 나가서 뭘 어디, 하던 어떤 사람을 만나던 어... 근데 저는 이제 사람 많은 거 싫어하고 그냥 일대일로만 일대 다는 싫구나. 네. 두 사람 이상 넘어가면 좀 힘들어요? 네, 힘들어요. 1대1? 1대1. 여러 명이서 어울리는 거는 좀 약간 그건 좀 버겁고? 네, 기가 쏙쏙 빨려요. 그냥. 아... 저는 일단 어, 쇼파에 누워있는 거를 너무 좋아하고요. <웃음> 쇼파에 누워있다가 게임하고 싶은 게임하고 하고. 뭐 맛있는 게 보이면 맛있는 거 먹고, 먹고 집에 있는 거 괜찮아하죠? 너무 좋아합니다. 아... 아니 근데 이해해요? 인데 어. 친한 사람들을 만나면 음. 되게 외향적으로 변해요. 아... 그 음. 제가 약간 주도적으로 막 뭐하자, 음. 뭐할래 약간 이런 스타일이라서 음. 힘들어요. 외향차 뭐가 힘들어요? <웃음> 너무 뭘 하려고 그래요. <웃음> <웃음> 저는 카페에 앉아서 커피를 마시는 걸 되게 이해를 못하는 타입이에요. 저는 무조건 테이크아웃이 기본 아닌가라는 전 보통 멤버랑 노니까 어, 어. 아니, 할 얘기가 뭐가 있다고 이렇게 앉아서 <웃음> <웃음> 어, 근데 해요. 이거 카페에서 딱 앉아서 한잔 하면서 이거 수다는 기본인데? 이거 이렇게 하면 세네 시간 금방 가는데? 그럴 바에는 그러니까, 집 어. 가서 아 있는 게 낫다 집 가서 커피 마신 게어 마크 저도 무슨 마음인지 알아요 약간 저도 모두랑 단둘이 이렇게 컵, 카페에서 어. 잘 있을 자신은 없어요 아 그래요? 그 사람마다 다르고 그냥 이렇게 멍하니 있는 거 저도 예전에는 그 이해를 못 했는데 있다 보니까 좋더라고요 그냥 멍하니 뭐 굳이 대화를 하지 않더라도 아 그건 진짜 찐 되게 편한 사람 찐아 그건 진짜 내가 네. 편한 사람이라 그쵸, 그쵸. 아 그렇지 불편한 사람이랑 그렇게 하면 은 그건 너무 불편한 오히려 거. 진짜 요즘에 막 예를 들면 단둘이서 먹고 있는데 서로 핸드폰 보고 있다고 아, 그러니까 하는 걸 이게... 사람들이 안 좋게 보, 봤잖아요 어, 근데 사실 그게 진짜 서로가 편해서 가능한 그렇지, 거라고 그렇지. 생각하는 그거는 사실 맞아요 예 네. 진짜 편하니까 사실 휴대폰 보고 뭐 그냥 할 얘기 있으면 이거 봤냐 뭐 하고 저번에 우리 엄마 아빠랑 음. 아, 우리 형이랑 같이 밥 먹고 있었는데 나랑 형은 이렇게 핸드폰 보면서 밥 먹는 거 엄마가 막 뭐라 하는데 음, 음. 사실 
우리가 진짜 편해서 그런 거다. 왜 대화 안 하냐? 뭐 엄마는 그런 얘기를 했던 거예요. 왜 형이랑 대화 안 하냐? 오랜만에 오랜만에 만났는데 네. 그거 휴대폰 또 하고 있냐? 네, 그렇죠. 근데 사실 나랑 형이랑 이게 너무 편해서 서로가 안 어색하고 이런 거에 가능하니까 한 거죠. 어. 그래서 그런 차이가 또 있구나 싶었어요. 결국 그래서 형하고는 대화를 안한 거죠. 네. <웃음> 그래. 전 네. 진짜 싫어하긴 해요. 그걸. 뭐 어떤 거요? 핸드폰 하고 있는. 조용하고 진짜 각자 핸드 다한 대기실 이렇게 어. 한 방에 있는데 우리 다 각자 핸드폰 보고 있을 때 가끔 혜찬이가 이래서 핸드폰이 문제라고 <웃음> 막 먼저 그런 얘기를 하더라고 각자 짓걸 하고 약간 시끄러운 그런 분위기가 좋은데 왜냐면 그러면 피곤한 것도 좀 가시고 이러는데 아. 그 피곤한 상태에서 모여서 핸드폰만 하고 있을까 분위기가 더 처지는 거야 아. 전 그게 좀 약간 싫을 때가 있어요 그게 아이한테 힐링인 거야 네, 네 저희도 뭐 런닝맨이나 뭐 놀면 뭐하니 정말 놀면 뭐하니는 그나마 좀 덜한데 런닝맨 대기실에서는 거의 그러고 있는 것 같아요. 음. 네, 뭐 대화도 하긴 하지만 특히 석사미 형뭐 계속 <웃음> 그 스트레스 해소법 있으세요? 어떤 스트레스요? 그냥 진짜 선배님도 진짜 힘드실 때가 있어요. 아 당연히 있죠. 보통 그런 스트레스를 이렇게 밖으로 표출하기 위해서 따로 하는 건 없고 너무 골똘히 내가 고민한다고 해결되지 않으니까 그런 고민을 되도록이면 좀안 하려고 하는 편이고. 음. 딱히 스트레스 해소를 위해서 나는 예전부터 뭘 해야겠다라고 해서 막 그거를 찾지 않은 게 오히려 지나고 나니까 좋은 것 같아요. 정 있다고 하면은 뭐 그냥 지인들하고의 수나 수다 아니면 통화 어, 문자보다는 통화를 통화 저는 문자보다는 통화 저도 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 어 재미 재미도 목소리 듣는 거 좋아요 사람 어. 목소리 <웃음> 어좀 정감 있네 <웃음> 약간 직접 만나면 더 좋고 어, 좀... 일대일로만 네. <웃음> 더는 안 돼요. <웃음> 저는 이제 그 사람한테 집중해야 되기 때문에 아 너무 많아지면 안 돼요. 전그 사람한테는 진짜 저의 그 모든 걸다 모든 걸다 그냥 좀 로맨틱한 어 나 원래 로맨틱하잖아. <웃음> 고개 바로 돌리는데? 아니 마커! 어 지금 좀 차가웠어? <웃음> <웃음> 그 만약에 그 자식이 어, 어. 아이돌 하고 싶다고 하면 선배님 어떻게 하실까? 아니 그러니까 진짜 이게 제가 지금 뭐 재능이 있다. 이건 본인이 그리고 너무 하고 싶다. 근데 선뜻 하라고는 못할 것 같아. 저도 연예계에 있다 보니까. 우와. 맞아요, 맞아요. 간접적으로 들어서 알지만 그 길이 너무 힘들다는 걸 알잖아요. 기획사 오디션에 합격하기도 정말 힘들어요. 맞아요. 그리고 이게 또 들어간다고 꼭 그게 데뷔로 이어지는 건 그쵸, 아니잖아요. 맞아요, 맞아요. 와, 맞아요. 와 그거 진짜 힘들죠. 아, 짐 싸고 나가는 분들 되게 많다며요. 저몇번 싸고 나갔다 들어왔다 했어요. <웃음> 오. 재민이는 왜? 뭐 때문에 좀 싸웠어요? 제가 나가고 싶어서 왔다 갔다 한건 아니고. 음, 음. 햄버거를 시켜 먹다 걸려서 음, 음. 잠깐 나갔다가 다시 음. 들어왔다가 약간 그런 약간 되게 조그만한 것들이었어요. 그러니까 사실 내 개인적으로 생각하면 아니 이게 뭐라고 이거를 이렇게 근데 이제 전체를 관리하는 입장에서는 그 하나 때문에 이게 또 이어지는 얘는 괜찮고 얘 이러면 안 되잖아요. 근데 햄버거 때문이었어? 어. <웃음> 햄버거 시켜 먹었다고. 보통 그 별거 아닌 이유가 되게 많아요. <웃음> 지금 생각하면 저도 막 편의점 가가지고 음. 막 탱크보이 사다가 <웃음> 걸려가지고 마크보이라고 한참 한참 마크보이가 돼가지고 <웃음> <웃음> 그 탱크보이 걸릴 때그 음. 직원이 저랑 같이 편의점을 가고 있었어요 그저 때문에 편의점을 가는 상황이었어요 <웃음> <웃음> 어, 마크보이 된그 시절에 <웃음> 팀킬 <그치>? 팀킬 네. <웃음> 그러면 선배님은 음. 딸 만약에 호, 약간 혼내실 때 음, 음. 어, 약간 잘 혼내세요? 아 저는 뭐 솔직하게 얘기할게요 <웃음> 내가 의도한 건 아니라 딸은 잘안 혼내게 돼요. 와, 근데 진짜 그렇게 돼요. 그렇게 돼요. 와, 엄마는 또 딸을 그렇게 뭐 이거 따끔하게 얘기하더라고. 그렇죠, 그렇죠. 근데 <웃음> 내가 보기엔 별거 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 근데 또 아들은 반대야. 예를 들면 지원한테는 야 그거는 야 그거 하지 마. 이거 왜 그러니? 그러면 엄마는 또 아니 그뭐 별것도 아닌데 그런 거. 이게 그런가 봐. 반대구나, 아, 완전 반대구나. 의도한 게 아니에요. 음, 신기하다. 그런데도 좀 그렇게 되는 거 같아요. 저도 진짜. 뭐 아이돌로서 이런 얘기를 해도 되는 거예요? 해요, 해요, 해요. 진짜 나중에 어쨌든 만약에 혹시나 막까 어. 나중에 어. <웃음> 진짜. <웃음> 나중에? 아니 그럴 거면 하지 마. <웃음> 그럴 거면 얘기하지 마. 나중에 혹시나 후에 아주 멀리 지금은 아니지만 <웃음> 다음 생에. <웃음> 어. <웃음> 좋다. 다음, 다음, 생일 다음 생일로 하자. 어, 아, 다음 생일로 하자. 그게 나도 좋겠다. 뭔가 딸바보가 될될것 아, 같은 예감이 이미 들고. 아 이게 좀 그런가 봐. 본능적으로 뭐가 있는 건가? 왜 그러지? 아들은 내가 보여서 그런가? 아 그게 보여. 그게 보여. 그러니까. 어 <웃음> 방금 지... 내가 하지 않았으면 하는 나를 보는 것 같아. 내가 했던 실수를 하는 것 같아서 그런 걸 되도록이면 하지 않았으면 하는 왠지 모르게 좀 그런 거 있잖아요. 
뭔지 알아요. 방금, 뭔지 알아요. 아, 님 아, 그, 말씀이 아, 나중에 그, 다 맞는데. 그, 그래. 직접 경험해 봐야지 그걸 느끼더라고요. 그렇지. 네. 맞아. 음. 지나고 나니까 부모님 말이 다 맞아. 다 맞아요. 왜 그러는지 알겠어. 네. 미리 말씀해 주시는 건데. 근데 그때는 듣기 싫어. 에이. 맞는 말인데. 아, 약간 여기가 되게 그 기운이 있네요. 어떤 기운이요? 약간 좀 인생 <웃음> 여기가 어, 여기 약간 약간, 약간, 약간 말하기 방금 아들한테는 그게 본인이 어, 보이니까, 보이니까 더 따끔할 수밖에 없다는 게 그런가 봐. 그렇죠. 방금 너무 와닿았어요. 진짜로. 어, 해찬이는 또좀 약간 <웃음> 우리 아, 이해는 가요. <웃음> <웃음> 이해는 했어. 뭐. 아, 여기 우리 약간 <웃음> 아 이게 좀 다르네. 네. 네. 확실히 확실히 여기 아, 여기 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 아 이게 좀 달라. 네, 아 저번에 어. 같이 차를 타고 있는데 음. 내가 막야 하늘 너무 예쁘다 음, 음. 이렇게 감탄하는 거 좋아하거든요. 가끔 그럴 때 있지. 근데 채니가 <웃음> 그게 우리랑 무슨 상관이 있냐. <웃음> <웃음> 거기서 내가 오히려 약간 진짜 충격받았어. <웃음> <웃음> 그렇게 답변을 할 수가 있구나. <웃음> <웃음> 그게 무슨 상관이 와. 근데 진짜 저도 옛날에는 자연에 대해서 그렇게 생각하지 못했던 것 같아요. 근데 어느 순간 진짜 마크가 얘기한 대로 하늘을 자꾸 보게 되고 하늘이 파란 게 너무 기분이 좋고 이게 물론 저 나이가 먹어서 그런 걸 수도 있지만 저의 제 어렸을 때는 미세먼지 이런 거 몰랐거든요. 음. 아, 와, 그렇다. 그, 그쵸. 그냥 그렇게 뿌여면 안개. 가끔 황사. 어느 순간 미세먼지라는 단어가 우리한테 너무 익숙해지. 그쵸. 사실 이거 따지면 그렇게 오래 안 됐어요. 예. 네, 네. 그러니까 그런 걸 겪다 보니까 이 파란 하늘이 너무 고마운 거죠. 예. 음. 네. 음. 좀 그럴 때가 있어요. 음. 오. <웃음> 회사에는 또좀 아, 이번 건 <웃음> 이, 완전 아 이거 아, 이거 아, 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 살면서 제일 음. 많이 누군가와 싸웠던 사람이 해찬이거든요. 해찬이라는 아이가 음. 연습생 때더 엄청 막 뭐라 하지? 좋은 단어가 뭐였지? <웃음> <웃음> 나쁜 단어만 떠올라요? 약간 좀 텐션이 너무 좋고 어. 그냥 되게 오히려 되게 적극적이고 음, 음. 그런 거에 저랑 좀안 맞는 성향도 없잖아 어. 있었는데. 연습생 때가 제일 많이 우려가 근데 또 합이 많이 맞춰져야 하는 상황도 많았고 제일 많이 부딪히고 싸우고 했는데 와나이 사람이랑 데뷔를 할수 있을까 아 그래 음. <웃음> 근데 <웃음> 이거 사실 당연한 거예요 맞아요 그렇죠 너무 당연한 거죠 자라온 환경 뭐 각자 생각하는 게 다른 사람들이 어떻게 그런 걸 맞춰갈 뭐 시간도 없이 그게 처음부터 척척 맞으면 네. 그렇죠 그렇죠 그 당연한 거예요 맞습니다. 사실은 예 네, 진짜 이렇게 시간이 흐르고 나니 예. 네. 생각해 보면 재미있긴 해. 그럼요, 그럼 맞아, 맞아. 음. 지나고 나면 별거 아니야. 아 근데 또 그때 생각해 보면 형은 어쨌든 리더로서 이게 해야 되는데 제가 좀 컨트롤이 <웃음> 안 되긴 했었던 것 같아. 크으, 눈물 나네. 아 짱, 동생이 짱구를 좋아해요. 갑자기 <웃음> 초코비가 있더라고. 요 <웃음> <웃음> 나는 이런 게참 뭐랄까. 난좀 살짝 마음이 좀 뭉클했어. 얘는 짱구를 좋아해요. 알잖아 동생에 대해서 아, 그렇죠. 되게 뭉클했어 방금 되게 F였어요 어, 아 그래요? <웃음> 어, 이거 또 MBTI로 또 가나? 어, 정신 차려야지 어, F였어요? 너무 좋았어요 아, 너... F 좋아해요 아 그래요? 네, 저, 네. 저, 저도 F 어, 얘 짱구 좋아해요 어, 되게 따뜻하게 느껴졌어 어, 방금 대사였어요 방금 드라마 어 이거 맞았어 네, 저는 얘 짱구 왜 뭉클한가에 대해서 아직도 지금 이해 중이에요 <웃음> 어느 포인트였을까? F의 감성을 이해 못하네. 운동을 많이 하시는 거. 아 운동은 좀 하죠. 네, 뭐 엄청나게 나요. 골격이 약간. 아 근데 나 재민이 아까부터 보고 있었는데 재민이도 좀 아까 좀 나왔던데. 아 저요. 어. 아주 사랑하죠. 가슴. 운동 좀 하지. 네. 어 재민이 어 운동 일주일에 몇몇번 정도 가요? 어안 바쁠 때는 일주일에 한네 번. 진짜 진심이에요. 오, 진짜 진심. 이거 딱 이거. 왜냐면 어깨 라인 보면 알거든요. 알이 딱 있잖아요. 근데 우리 중에서 제일 몸이 좋긴 해요. 어. 재민이가 다른 것보다 얼굴이 진짜 작네. 아, 저보다 더 작으신 것 같아. 아니 진짜 작은 재민 너무 작. 근데 작은데. 진짜 비율이 너무 좋으셔가지고. <웃음> 야, 얼굴이 얼굴이. 야, 동생들, 아니, 이봐 저... 동생들. 아니 나 근데 <웃음> 저, 어, 어, 이러면은 <웃음> 이러면은 나욕 먹어. 아니 <웃음> 지금 차라. 아 맞아. 네가 이러면은 내가 아니 나보러 비율이 좋다 그러면 <웃음> 음, 내가 지금 음, NCT 후배들 놔두고 지금 <웃음> 친구들이 참 정이 있네. 그리고 아나 이게 동생들이. 하... 이런 얘기를 해주면 은 <웃음> 세호가 왔어야 되는데 오늘 <웃음> 와가지고 얘가 이런 얘기 좀 들었어야 되는데 아 정말 진짜 우리 요 소개를 좀 해야 돼요 감사합니다. 우리가 또뭐 이런 네. 어, 사소한 또 이야기도 좋습니다만 네, 네. 우리 또 보시는 분들이 얼마나 또 기대를 하시겠습니까 우리 3월 25일 날 네, 드디어 이제 또 우리 NCT DREAM 네. 네, 또 우리 
발매가 됩니다. 네, 소개를 좀 해주시죠. 네, 저의 새로운 앨범 드림 이스케이프의 음. 타이틀곡 스머디는요. 네, 네, 네. 고민. 네, 그런 안 좋은 네. 것들을 다 갈아서 우리가 먹어버리자. 우리가 소화하겠다. 그러니까 갈아 먹어버리겠다라는 네. 거 아닙니까? 이게 느낌 자체가 딱 그거. 그, 딱 그거죠. 네, 저 이번에는 진짜 음. 좀 제대로 음. 하고 나왔어요. 이... 진짜 제대로 역대급인 진짜? 것 같아요. 아 그래요? 네. 어떤 면에서 좀 역대급이에요? 그냥 제작부터 해가지고 음. 저의 마음가짐부터 해서 진짜 너무 그냥 이번엔 진짜 어떻게든 우리 큰일 내보자. <웃음> <웃음> 아니 지금까지 큰일을 냈는데 근데... 아니 그리고 지금 여기 재민이는 왜왜 왜 지금 큰일 내보자 하는데 왜 지금 자신 없어요 지금? 어, 왜 이렇게 기가 어깨 펴? 어 그러니까 아 재민아 어깨 펴? 왜 자신 없어? 왜 그러는 거야? 큰일 한번 내자는데 리더가 지금 맞아요 아, 진짜. 아 진짜요 저는 인생은 겸손하게 살아야 된다는 주의여서 어 그러세요 <웃음> 겸손하게 큰일을 내는 네, 거죠 아 그러니까 그러니까 큰일을... 기본적으로 마음은 늘상 감사함과 이 겸손함을 깔고 가지만 네. 그래도 큰일 낼땐 한번 내야지 맞아요 네. 마커 어느 정도 큰일 날 건데 요번에 거의 가요기 씹어먹어요 요번에? 네. 한 획을 좀 그어볼까 하고 있었습니다 네. 진짜 지대로 마음 먹은 네. 거죠 그 결과가 음. 안 나올 수는 있죠 솔직히 현실적으로 근데 마음가짐이 중요하다고 아, 생각을 맞아. 했어요 맞아. 우리가 뭐 뜻한다고 해서 그게 꼭다 이루어지는 건 아니야 <웃음> 맞습니다 그렇지만, 그렇지만 이, 시작은 한번 이렇게 이 패기 준비는 지금 어, 후회 어, 없어요 당연하죠 지금 하나하나가 보통 이 준비하게 뮤비도 있고 뮤비는 다 찍었죠? 뮤비는 찍었습니다 뮤비는 다 찍었고 이제는 남은 컴백까지 이제 프로모션 준비해야죠 아, 그냥 요새는 다 <웃음> TV를 안 보고 아 그러니까 요새 다 유튜브만 보잖아요 맞아요 그러니까 해야 될게 너무 많더라고. 챌린지도 해야 되고. 어, <웃음> <웃음> 챌린지 아. 이게 완전히 챌린지는 그냥 기본 값이죠 이거. 네. 뭐 이건 할까 말까의 선택이 아니라 그냥 네, 챌린지는 아, 일단 해야 네. 되는. 음방에서 이제 활동하시게 되면 서로 이제 그런 거 이제 품앗이로. 네, 네, 맞아요. 진짜 복도 음악 방송 복도에 <웃음> 나가면은 눈 맞으면 바로 일단 꺼지고. <웃음> 그래서 한 번은 제가 진짜 아홉 분을. 한 공간에서 아홉 번을 진짜. 했어요. 자야 할 시간에 <웃음> 이제 챌린지 찍게 되는 거죠. 그래서, 그래서 바빠서 못 하면 아, 내일 할까요? 어. 또 내일 만나서 하고. 눈을 마주치면 안 돼요. <웃음> 이것도 사실은 또 마음이야 해주고 싶지만 <웃음> 너무 많으니까 챌린지가. 이번에 <웃음> 네. 아, 그 챌린지 있어요, 우리 엔스티? 어, 있어요. 네, 있습니다. 근데 이것만 계속 돌리시면 돼요. 네. 네. 아, 네. 좋아요, 좋아요. 네. 네. 챌린지 같이 하자는 얘기죠? 근데, <웃음> 아, 아, 근데. <웃음> 근데 아 근데 불편하시면 아니, 아니, 아니 근데 뭐가 이거 아니 저 너무 이게, 이해해요 이게 뭐가 불편해 이게 불편할 게 없잖아요 아 그래서, 좋아 좋아 근데 선배님은 챌린지 아, 아, 없어요? 지금 하, 하시는 거 없죠? <웃음> 저, 저 개인적인 챌린지요? <웃음> 어. 혹시나 있으시면 아, 그러면 내가 챌린지 하면 은 나중에 품맛이 좀 해줘요 완전 네. 달려가겠습니다 네. 다 데뷔할 때몇 살이었던 거예요? 마크부터 시작해서 고3이었어요 아, 열여덟 살이었어요, 제가. 열여덟 살. 17살. 저희가 열일곱 살이었어요. 네. 저희 막내가 열다섯 살이었어요. 열다섯 살이요? 네. 어때요? 그때하고 나를 지금 생각해보면 뭐가 좀 많이 달라졌어? 오히려 그때보다 열정이 더 생긴 것 같아요. <웃음> <웃음> 지금 요번에 진짜 난리 났네. 지금 이제 가요계 지금 뭐 이거 씹어 먹으러 왔네. 그러니까 지금. 그때는 오히려 어. 뭔가 나라는 뭐 아티스트 아니면 나라는 퍼포머가 음. 어떤 사람인지에 대해서는 자세히 생각 안 하고 음음. 주어진 일에 정말 열심히 하고 책임감 있게 어. 하려고 했던 거였더라면 이젠 진짜 내가 뭘 원하고 뭔가 어떻게 멋있게 잘 하고 싶은지가 어. 더 열정 약간 그런 식으로 지, 열정도 진화를 했던 것 같아요 음음. 원래 드림이라는 팀 자체가 성인이 되면 졸업을 하는 시스템이었어요 그래. 네. 그래서 마크 형은 실제로 졸업까지 했었는데 네. 그러다 보니까 사실 저희가 활동을 할수 있는 거에 대한 제약이 되게 많았었어요. 음. 정규 앨범도 우리가 5년 차에 처음 나왔고 음. 완전체로 하기로 정해지면서 그때부터 이제 회사에서도 빵빵하게 해주시고 음. 이제 이러면서 저도 약간 열정이 올라서 이거 하자 저거 하자 막 이렇게 <웃음> 뭐 저의 약간 자기 발전도 있겠지만 음. 뭔가 우리 팬 여러분들한테 음. 우리 CJ 애들한테 뭘더 해줄 수 있을까? 어. 난리 나네. 난리 나요. 어떤 식으로 더 보답할 수 있을까? 어. 의욕이나 열정이 굉장히 좀 가득 차 있는 상태네. 그렇죠, 네. 맞습니다. 그리고 이런 거에 좀 자부심을 느껴요. 어떤 거예요? 2년 차에 우리가 이렇게 다 같이 음. 열정을 가지고 있다. 어, 이거 이거 중요하지. 안 그래도 어제도 우리 다 같이 연습 끝나고 단체 얘기를 했거든요. 음, 음. 다 같이 좀 얘기를 해서 좀 우리 좀 개선해 나가자. 약간 어. 이런 회의를 하는 그런 단체 얘기. 어, 있는데. 어저께 좀 회의 안건이 네. 뭐였어요? 그냥 우리 이번에. <웃음> 잘하자고. <웃음> 우리 이번에 진짜. 그러니까 보통 우리 이번에 알겠어. 그냥 부셔보자고. 그러니까, 그러니까 부셔보자 지금. 네. 
그러니까 뭐 말로는 단체 얘기, 이제 뭐 회의, 뭐 미팅 음. 이런 바이브라 하지. 실제로는 그냥 혼나는 자리인 거죠. 아, 아니에요. 마카한테 혼났어요? 아니, 아니. 네, 뭐 아니, 보통 이제 혼나요. 이제 <웃음> 보통 맏형이나 막내한테 혼나는 자리인데 어. 이제 어, 우리 피곤해도 예민한 티좀덜 내면서 아, 그래. 서로 으쌰으쌰하면서 좀 돼. 하자 해찬아 약간 이런 자리. 그냥 너무 좋은, <웃음> 너무 좋은. <웃음> 아 근데 좀 필요해요. 좋다 좋다만 해서는 안 돼. 맞아. 물론 때로는 그런 또 이제 격려나 응원이 또 필요하지만. 해이지거나 나태해질 수 있단 말이에요. 사람이기 때문에. 맞아요. 그럴 때는 뭔가 잡아주는 사람, 또 끌어주는 사람이 좀 있긴 있어야 돼요. 근데 진짜 자부심이 있는 게 네. 저희가 이 단체 얘기라는 시스템이 거의 연습생 기간까지 합하면 이제 거의 11년 차인데 와. 그 기간을 쭉 해오니까 그래서 약간 더 오래 할수 있는 그런 것도 있는 것 같아요. 아. 멋있다. 진짜 멋있다. 해찬이는 <웃음> <웃음> 그 오디션을 본 거예요? 네, 네 그죠? 네. 아, 그 SM 오디션 오디션, 네. 이제 매주 토요일마다 하는 오디션인데 아... 네. 어, 그때 그러면 혜찬이 뭘 했습니까? 허학 선배님의 헬로 불렀고 아... 네. 그리고 우리 또 저기 저기 노래 잘하죠? 혜찬이 좀... 아, 난리, 난리 나요 네, 장난 아, 아닙니다 매보 아, 네. 우리 오랜만에 가기 씨거 한번 부탁드려도 돼요? 오. 어, 그 오디션 그걸로 봤다니까 가사가 그대 내... 맞아, 그치 어. 그대는 내 사랑 그리운 내 사랑 날 사랑했던 사랑 이제는 만질 수 없지만 감사합니다 <웃음> 아 목소리가 참 좋다 진짜 좋아요 그죠? 어, 좀 떨리네요 왜? 뭐가 그렇게 떨렸어요? 아, 잘했어 잘했어 아, 노래하는 게 이렇게 떨리는 마크 형이 많이 챙겨주네 우리 찬 동생 아 근데 진짜 음. 와 할찬이 노래를 진짜 잘하는 거야 어, 잘해 그걸... 하고 감탄했던 적이 있어요. 어떻게 보면 나도 내 멤버들의 내가 팬이 될 때가 있잖아요. 나랑 다르게 또 잘하는 것들이 있고 또 내가 그걸 넘어서서 내가 내 팬이 되는 경우도 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 잠깐 잠깐 와요. <웃음> <웃음> 내가 나의 팬이 되는. 그것도 아, 근데 맞긴 해요. 있어. 그것도 맞긴 해요. 저 인정해요. 어, 재민이 알지? 네. 너무 잘 알아. 어, 재민이 알알것 같아. 공감력 같아. 공 <웃음> 내가 내 팬이 될 때가 있는. 뭔지 있대. 알아요. 재민이 그럴 때 있지. 네 정말. 그냥 그냥 정말 별거 아닌 거예요. 그냥 어. 화장실에서 뭐 씻고 나왔을 때도 어. 내 얼굴을 보면서 어, 나는 그런 적은 없어. 이제 가끔 재민한테 야너 오늘 왜 이렇게 잘 생겼냐 막 화장 받을 때그 컨디션이 나, 날마다 다르잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 근데 맞아요. 그럴 때마다 재민 나 원래 잘 생겼어. <웃음> 나 원래 예쁘잖아. <웃음> 저는 저의 팬입니다. 이제. 아 다르다. <웃음> 내가 나를 아껴야 돼요. 맞아요. 맞아요. 생각하는 대로 움직여. 아 당연하지. 네. 오히려 이런 성격. 가끔 부러워요. 맞아요, 진짜. 뭐 천상천하 유아독전 이거 말고 네. 내 스스로를 아끼고 사랑해야 아, 맞아요, 좋아요. 맞아요, 맞아요. 그래야 다른 사람도 사랑할 수 있어요. 맞아요, 맞아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. 나를 사랑해야 돼요. 네. 네. 우리 마크는 사실 해외에서 그죠? 저는 근데 캐나다에서 이제 SM 글로벌 오디션으로 아, 우리 친형이 좀 이제 할 거면 우리 중에 연예인을 누가 할 거면 우리 형이다였어요. 그래서 형이 막 JYP 오디션 뭐 아, 진짜? 많이 보러 다니고 했었는데 그래서 어. 형이 뭐 이번에 또 SM이 온다 했을 때 그냥 가서 일단 우리 형 따라가다가 형이 그냥 일단 이춤 정도 좀 따서 가자 음. 해가지고 그게 뭐 아마 샤이니 형들의 루시퍼 어. 그래서 어. 형이 루시퍼 땄구나! 네. 루시퍼 한번 보여줄 수 있어요? <웃음> <웃음> 응? 아니 루시퍼 우리 각시꺼 뭐좀 노래 하나 좀 보여줬듯이 루시퍼 기억나세요? 루시퍼 그거? 기억나요? 아 제가 제대로 기억을 못 할까 봐. 아 살짝만 하이라이트? <웃음> <웃음> 와 미쳤다. 너무 지성스러워요. 아 괜찮아요. 잠깐만. 되는 대만 하면 돼요. 오케이 오케이. 그냥 여기 여기부터 할게요. 어. 아, 나 근데 진짜 기억이 너무 없긴 한데 이 정도도 아 이 정도도 아마 못 쳤었을 것 같긴 해요 그때는. 근데 아 진짜 따서 한 거여가지고. 아니 다 잘하지만 진짜 하. 진짜 아이, 진짜. 부럽다. 춤 여유 있게 추는 거 너무 부럽다. 그 선배님도. <웃음> <웃음> 아니 근데 춤잘 추지 않아요? 잘 추잖아요. 뭘잘 춰? 이렇게 춰야 돼. 우리 아 NCT 우리 동생들처럼 춰야지. 막 그냥 머릿 속에 그냥 아우 막 그냥 춤도 잘못 추는데 엉망진창으로 막. 이게 여유 있잖아 막 아, 얼마나 리듬감 아우 막 어깨 막 아우 너무 멋있어 아. 짜릿하다 <웃음> 짜릿해 아 정말 이 핑계고라는 이름이 너무 와닿았어요 어 왜요? 제가 듣기로는 응. 그냥 유튜브 
컨텐츠는 사실 핑계고 네, 네. 이렇게 얘기하러 모인 거다. 아, 맞아요, 맞아요. 네, 맞아요. 난 그게 너무 음. 와 이름 너무 잘 지었다 싶었어요. 그냥 얘기하는 거죠. 예, 네. 우리가 사실 또 이제 어, 어떤 형식이든 프로그램에서 만나면 어느 정도 또 형식이 있어야 되다 보니까 맞아요, 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 맞아요. 사실 뭐또 여러 가지 또 어, 해야 되는 부분이 좀 있는데 핑계고는 또 사실 그런 거는 없이도 그냥 이렇게 편안하게 대화를 좀 하면 되니까 각자가 가지고 있는 요즘 고민이 있습니까? 고민이요? 예. 네. 아, 고민. 고민을 다 요즘 갈아 먹고 있어가지고 음... 스무디로 <웃음> 역시 리더는 리더네 대단하네 그래 나 노력했다 나쁘지 않았지 나쁘지 않았지 <웃음> 아, 역시 나쁘지 역시 않았지. 리더는 리더야 진짜 예상치는 못 했어 어 이거 이제 아 진짜 우리 재민이하고 해찬이도 이건 몰랐을 거야 네, 이러면 이제 저희도 했지. 없어야 되는 거야 <웃음> <웃음> 좀 그렇긴 하네 이거 스무디가 거기 스무디인데 네. 여기서 고민 털어놓는 게좀 약간 그렇기도 하네. 그렇습니다. 근데 그걸 생각을 못했네. 아 내가 또 생각이 짧아요. 아 근데 진짜 <웃음> 아니, 사실 이건 좀 장난이긴 했지만 그래도 진짜 요즘에 제일 관심사가 어. 스무디인 건 맞고 그건 맞고 저, 정말 열심히 준비한 거를 어떻게든 잘 열심히 끝까지 활동을 하려고 하는 게제 고민입니다. 진짜 뭐 어, 걱정 안 하셔도 될것 같은 게 가요계 진짜 씹어 먹으러 네, 이번에 좀 돌아왔으니까. <웃음> 어디선가 한번 또 한번 예, 뵈면 참 좋을 것 같아요. 오, 진짜 저희 어, 저는 진짜 너무 상적으로 어, 그러니까. 뵈고 싶어요. 진짜 한 여섯 시간 얘기할 수 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 재민이 괜찮아요? 일대일만 되는 거 아니고? 아, 이렇게. 아, 이렇게. <웃음> <웃음> 선배님만 이렇게. <웃음> 자, 어쨌든 아, 오늘 또 아, 우리 또 NCT 드림이 이렇게 또세 분이 함께 해주셔가지고 아, 오늘 또 많은 이야기들을 한번 나눠봤습니다. 감사합니다. 아, 정말 우리 또 NCT가 열심히 또 준비를 했습니다. 스무디. 예, 많이 많이 사랑해 주세요. 여러분들의 고민, 예, 그리고 여러분들의 힘듦 다 갈아서 마셔버리겠다. 예, 우리 미니 핑계고 오늘 함께해 주신 많은 분들께 다시 한번 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕. 안녕. 감사합니다. 어, 재민아, 찬아. 재민이 어디 찍을까? 내가 생각했던 선 정석으로 배워서 하고 싶구나. 아, 아, 애들 너무 웃긴다.